Hi friends, welcome to Ganga Nani channel. In this video, we will see the dish in the video. வாழக்காய் பொடிமா செய்வதற்கு அஞ்சு வாழக்காய் எடுத்து நெட்டியை மட்டும் கட் பண்ணி தோல் உரிக்காம நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் வேக வைத்து எடுக்கணும் ஒரு பத்து மினிட் வரை நமக்கு வேக வச்சுக்கலாங்க அடுப்பு பற்ற வச்சு லிட் போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம் ஒரு பத்து மினிட் வேக விடலாம் வாழைக்காய் நல்லா வெந்துருச்சுங்க இந்த டைமில் நமக்கு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க நல்லா வெந்துருச்சு வாழைக்காய் இந்த டைமில் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் வேக வைத்த வாழைக்காவை எடுத்து தோல் உரித்து மசித்து எடுத்து வச்சுருக்குறோம் வாழைக்காய் பொடிமா செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் எண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் உளுந்து பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் நாலு நறுக்கியது பெரிய வெங்காயம் ஒன்று நறுக்கியது தேங்காய் துருவியது மூணு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்குங்க கடாய் வைத்து அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கலாங்க கடாய் சூடானதும் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடாகிற வர வெயிட் பண்ணலாங்க எண்ணெய் சூடாயிடுச்சுங்க கடுகை சேர்த்துக்கிட்டோம் கடுகு பொரிகிற வர வெயிட் பண்ணலாம் கடுகு பொரிஞ்சிருச்சுங்க இந்த டைமில் நமக்கு கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் எல்லாம் சேர்த்து உணவு வதக்கி விட்டுக்கலாங்க கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பெல்லாம் ஒன்று பொறிஞ்சிருச்சு நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த டைமில் நமக்கு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் பச்சை வாசனம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணுங்க ஒரு பொன்னிற மாற வர வதக்கி விட்டுக்கலாம் பெரிய வெங்காயத்தை வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த டைமில் நமக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க அப்படியே தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் நமக்கு நம்ம மசித்து எடுத்து வச்சுருக்கிற வாழைக்காவே சேர்த்துக்கலாம் உனக்கு கிளறி விட்டுக்கலாம் எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சுங்க நமக்கு இப்போ துருவி வச்சுருக்கிற தேங்காவை சேர்த்துக்கலாம் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் கருவேப்பில சேர்த்துக்குங்க சூடாகிற வரைக்கும் நமக்கு ஒன்று வாழைக்காவே மூடி வைத்துக்கலாங்க நல்லா சூடாயிருச்சுங்க இந்த டைமில் நமக்கு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் வாழைக்காய் பொடி மாஸ் தயாராயிருச்சு நம்ம எல்லாருமே வாழைக்காய் வந்து உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்ற அளவுக்கு சாப் எடுத்துக்க மாட்டோம் அப்போ உருளைக்கிழங்கில் பண்ணுற பொடி மாஸை வாழைக்காயில் பண்ணால் நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு சுவையான ரெசிபியுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்